नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एव्हरीथिंग फॉर इकॉनॉमिक्स या यूट्यूब चॅनलवर आपले सर्ष स्वागत भारतीय अर्थशास्त्राच्या आपल्या लेक्चर सिरीजमध्ये भाग चौदामध्ये चौथी पंचवार्षिक योजना याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत मागील भागात आपण पाहिलं होतं योजनावकाश म्हणजे काय योजनावकाशमध्ये कोणकोणत्या घडामोडी घडल्या वार्षिक योजना कशा राबवल्या गेल्या त्याविषयी आपण माहिती घेतली होती या भागात आपण जाणून घेणार आहोत चौथ्या पंचवार्षिक योजनेबाबतची संपूर्ण माहिती शिवाय चौथ्या पंचवार्षिक योजनेवर कोणकोणते संभाव्य प्रश्न येतील हे देखील आपण पाहणार आहोत व आयोगाद्वारे या योजनेवर कोणकोणते प्रश्न विचारले गेले याविषयी या इथे जाणून घेणार आहोत तरी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आवडल्यास लाईक करा मित्रांना शेअर करा मित्रांनो चौथी पंचवार्षिक योजना कालावधीचा विचार केला असता तर ती एक एप्रिल एकोणीसशे ते एकतीस मार्च एकोणीसशे या कालावधीत राबवली गेली होती या योजनेचे म्हणजे चौथ्या पंचवार्षिक योजनेचे अध्यक्ष इंदिरा गांधी या होत्या उपाध्यक्ष धनंजय राव गाडगीळ सी सुब्रमण्यम व दुर्गाप्रसाद धर असे एकूण तीन उपाध्यक्ष या योजनेस लाभलेले होते चौथ्या पंचवार्षिक योजनेचा प्रतिमानाचा विचार केला असता तर चौथ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये ॲलन एस मान व आणि अशोक रुद्र यांनी तयार केलेला खुल्या सातत्य प्रतिमानावर म्हणजेच मित्रांनो ओपन कन्सिस्टन्सी मॉडेल यावर आधारित आराखडा श्री धनंजयराव गाडगीळ यांनी तयार केला होता म्हणून या योजनेला गाडगीळ योजना देखील म्हणतात आता गाडगीळ फॉर्म्युला काय होता तर मित्रांनो पहिल्या तीन योजनेमध्ये आपणास माहिती आहे संसाधनाचं वितरण जे होतं इतर राज्यांना प्रत्येक राज्याला असमान वाटप झालं होतं यावर उपाय म्हणून गाडगीळ फॉर्म्युला तयार केला गेला चौथ्या योजनेपासून गाडगीळ फॉर्म्युला लागू केलेला आपणास दिसतो तो एकूण सातव्या योजनेपर्यंत अस्तित्वात होता या गाडगीळ फॉर्म्युल्यानुसार आसाम जम्मू काश्मीर नागालँड या राज्यांना जास्त भर दिला गेला गाडगीळ फॉर्म्युल्यामध्ये व उर्वरित राज्यांना एक टक्केवारी म्हणजे विशेष निकष वापरले गेले मग त्यात साठ टक्के हे लोकसंख्येला दिले गेले दहा दहा टक्के कर भार त्या राज्याचं उत्पन्न अशा निकष आखून त्या राज्यांना मदत केली गेली म्हणजे गाडगीळ फॉर्म्युला काय होता तर एवढंच लक्षात ठेवा मित्रांनो की हा फॉर्म्युला चौथ्या योजनेपासून लागू केला गेला तसेच हा फॉर्म्युला सातव्या योजनेपर्यंत अस्तित्वात होता आणि सहाव्या सातव्या योजनेत त्यात सुधारित गाडगीळ फॉर्म्युला लागू केला गेला व आठव्या योजनेपासून प्रणव मुखर्जी यांनी जो फॉर्म्युला तयार केला होता तो आठव्या योजनेपासून तो लागू करण्यात आला अशा प्रकारे गाडगीळ फॉर्म्युला असलेला आपणास दिसून येतो या योजनेचा म्हणजे चौथ्या पंचवार्षिक योजनेचा भर कशावर होता तर स्वावलंबनावर होता त्यामुळे योजनेचं नाव काय होतं तर धैर्यासह आर्थिक वाढ आणि आर्थिक स्वावलंबन हे योजनेचं नाव होतं प्रमुख उद्दिष्ट या योजनेची पहिली असता पहिलं उद्दिष्ट होतं स्वावलंबन तर दुसरं उद्दिष्ट होतं सामाजिक न्यायासह आर्थिक वाढ आणि तिसरं उद्दिष्ट असलेलं आपल्याला दिसतं समतोल प्रादेशिक विकास आता या चौथ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये या स्लाइड्समधील कोणत्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत तर योजनेचं नाव आणि प्रमुख उद्दिष्ट कोणकोणती होती हे लक्षात ठेवा मित्रांनो नोट डाऊन करून घ्या या योजनेमध्ये म्हणजे चौथ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये कोणकोणत्या राजकीय घडामोडी घडल्या त्या आता आपण पाहूया तर या पंचवार्षिक योजनेमध्ये सर्वात महत्त्वाचं जे भारत पाकिस्तान युद्ध एकोणीसशे एकाहत्तर साली झालं या युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात फटका बसलेला आपल्याला दिसतो शिवाय हे युद्ध एकोणीसशे बहात्तर साली सिमला करारामुळे संपुष्टात आलं आला त्यानुसार बांगलादेशचे स्वातंत्र्य पाकिस्तान या देशाने मान्य केलेले आपल्याला दिसते मात्र बांगलादेशी निवास निर्वासित जे भारतात स्थलांतरित झाले होते त्यांच्या पुनर्वसनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आणि ही घटना भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि नियोजनावर मोठा परिणाम कर मोठा परिणाम करणारी ठरलेली दिसते म्हणजेच भारत पाकिस्तान युद्धामुळे बांगलादेशचे स्वतंत्र त्यांनी मान्य केलं व त्याचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला आपल्याला दिसतो आता तर पुढची गोष्ट आहे तेलाचे संकट एकोणीसशे त्र्याहत्तर म्हणजे एकोणीसशे त्र्याहत्तर साली इजिप्त आणि इस्राईल यांच्यातील योम किप्पूर युद्धामुळे जगातील तेलाच्या किमतीत चारशे टक्क्यांनी वाढ झाली होती या युद्धामुळे जागतिक जे तेल उत्पादक देश आहेत त्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमती चारशे टक्क्यांनी वाढवल्या होत्या या युद्धामुळे ह्याचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर बिकट झालेला दिसून येतो हा प्रश्न महत्वाचा आहे रिक्षामध्ये हा प्रश्न भरपूर वेळा विचारला गेलेला दिसून येतो तेलाचे झटके ऑइल शॉक्स आपण असं देखील म्हणतो हा पहिला झटका मानला जातो दुसरा झटका एकोणीसशे एकोणऐंशी साली बसला तेला त्यावेळी तेलाच्या किमती शंभर टक्क्यांनी वाढलेल्या होत्या दुसरा झटका एकोणीसशे एकोणऐंशी आणि तिसरा झटका एकोणीसशे एक्क्याण्णव असे तेलाचे झटके तीन आहेत म्हणून ते लक्षात ठेवा एकोणीसशे त्र्याहत्तर एकोणीसशे एकोणऐंशी आणि एकोणीसशे एक्क्याण्णव असे एकूण तीन आहेत त्यामुळे हे तेलाचे झटके लक्षात ठेवा तेलाचे संकट एकोणीसशे त्र्याहत्तर ही एक राजकीय घडामोड चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत घडून आली हिमाचल प्रदेश राज्याची निर्मिती हिमाचल प्रदेशाची निर्मिती पंचवीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी केली गेली शिवाय 
एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये सत्तावीसावी घटना दुरुस्ती करून मणिपूर त्रिपुरा व मेघालय या राज्यांना या केंद्रशासित प्रदेशांना राज्यांचा दर्जा दिला तसेच मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश हे नवीन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले गेले आता एकोणीसशे एकाहत्तर सालची सत्तावीसावी घटना दुरुस्ती महत्वाची आहे हिमाचल प्रदेशाची निर्मिती पंचवीस जानेवारी एकोणीसशे एकाहत्तर ह्या दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत नोट डाऊन करून ठेवा आता आपण बघू योजना काळात विकासाचे कार्यक्रम कोणकोणते झाले किंवा प्रमुख विकास कोणाकोणाचा झाला तर पहिला आहे एकोणीसशे एकोणसत्तरमध्ये एम आर टी पी कायदा संमत केला गेला आता एम आर टी पीचा फुल फॉर्म काय परीक्षेत विचारला जाऊ शकतो मोनोपॉलिसीज अँड रिस्ट्रिक्टिव्ह ट्रेड प्रॅक्टिसेस यामुळे काय झालं तर आर्थिक शक्तीचे केंद्रीकरण रोखण्यासाठी आणि उद्योगातील मक्तेदारी टाळण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला गेलेला आपल्याला दिसतो म्हणजेच एकोणीसशे एकोणसत्तरमध्ये एम आर टी पी कायदा संमत केला गेला आता पुढची घटना कोणती घडली तर ऑपरेशन फ्लड आपल्याला माहिती आहे दूध दुधाचा महापूर असं माहिती आहे आपल्याला परीक्षेत अनेक वेळा विचारलं जातं ऑपरेश ऑपरेशन फ्लड संबंधित व्यक्तिमत्व कोणतं आहे तर डॉक्टर वर्गीस कुरियन यांनी नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड यांच्यामार्फत पहिला टप्पा एकोणीसशे सत्तर साली ऑपरेशन फ्लडचा सुरू केलेला आपल्याला दिसतो दुसरा एकोणीसशे एक्क्याऐंशी ते पंच्याऐंशी दरम्यान राबवला गेला तिसरा टप्पा एकोणीसशे पंच्याऐंशी ते एकोणीसशे शहाण्णव दरम्यान ऑपरेशन फ्लडचा राबवलेला गेलेला दिसतो या ऑपरेशन फ्लडचा उद्देश काय होता की दूध दुग्ध उत्पादनात वाढ घडवून आणणे यासाठी ऑपरेशन फ्लड ही योजना राबवली गेली यासाठी डॉक्टर वर्गीस कुरियन यांना मॅगेसेस पुरस्कार देखील मिळालेला आहे फूड प्राईस देखील मिळालेलं आपल्याला दिसून येतं योजनेमध्ये तर एकोणीसशे बहात्तरमध्ये बोकारो पोलाद प्रकल्प हा सुरू झाला मग हा बोकारो प्रकल्प कोणत्या राज्यात आहे तर तो झारखंड राज्यात आहे हा प्रकल्प कोणत्या देशाच्या सहकार्याने सुरू झालेला दिसतो तर रशियाच्या सहकार्याने या गोष्टी महत्वाच्या आहेत त्या नोट डाऊन करून ठेवा शिवाय पुढची जी घटना आहे चोवीस जानेवारी एकोणीसशे त्र्याहत्तर साली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड म्हणजेच त्याला आपण सेल म्हणतो ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी स्थापन झालेली आपल्याला दिसते म्हणजे भारत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील ही एक महत्त्वाची कंपनी चोवीस जानेवारी एकोणीसशे त्र्याहत्तर रोजी स्थापन केलेली आपल्याला दिसते तसेच या कंपनीला महारत्न दर्जा दिलेला असून ती भारत सरकारच्या किंवा भारत शासनाच्या मालकीची असलेली दिसते आता पुढची घटना कोणती झाली तर अनुकूल व्यापार तोल त्या काळात झाला एकोणीसशे बहात्तर त्र्याहत्तर साली अनुकूल व्यापार तोल होता आपला म्हणजे तो कितीने अधिक के होतं तर ते एकशे चार कोटीने अधिक के असलेलं त्या काळात दिसत आहे आता दोनच वर्षी फक्त अनुकूल व्यापार तोल होता त्यातलं हे पहिलं आहे म्हणजे अनुकूल व्यापार तोल पहिल्यांदा एकोणीसशे बहात्तर त्र्याहत्तर साली अनुकूल असलेला दिसतो व्यापार पुढची घटना कोणती घडली तर पुढे आवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम हा सुरू गेला म्हणजेच काय एकोणीसशे त्र्याहत्तर चौऱ्याहत्तरमध्ये जमीन पाणी आणि इतर नैसर्गिक स्रोत यांचा संतुलित विकास करण्यासाठी आवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरू केला गेलेला आपल्याला दिसतो या सारख्या घटना म्हणजे बोकारो असेल सेलची स्थापना असेल अनुकूल व्यापार तोल किंवा डी पी ए पी या कार्य हे कार्यक्रम असतील अशा महत्त्वाच्या घटना या चौथ्या पंचवर्षीय योजनेमध्ये घडून गेलेल्या आपल्याला दिसतात तरी हा तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा तर आता पुढे बघू कोणता विकास झाला योजनेमध्ये तर या योजना काळात पुढे बघितलं गेलं तर परकीय चलन विनिमय कायदा म्हणजेच फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेटिंग ॲक्ट हा एकोणीसशे त्र्याहत्तरमध्ये संमत केलेला आपल्याला दिसतो हा भारतात लागू कधी झाला तर एक जानेवारी एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरपासून लागू केले गेल्या शिवाय हा कायदा का आणला गेला तर परकीय व्यवहारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा कायदा केला गेला शिवाय भारतातील परकीय चलनाचे संरक्षण करणे हा देखील हेतू हा कायदा आणण्यामागे होता आता परकीय चलन विनिमय कायदा एकोणीसशे साली त्याच्या जागी परत फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट आणला गेला तो दोन हजार सालापासून लागू केला गेला आपले टॉपिक चालू होतील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबतचे त्यावेळी आपण ह्या डिटेल माहिती घेऊया मात्र परकीय चलन विनिमय कायदा हा एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवपर्यंत लागू होता त्यानंतर एकोणीसशे दोन हजार सालापासून फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट म्हणजे फेमा पे फेराच्या जागी फेमा हा कायदा लागू केलेला दिसतो आता पुढची घटना बघू कोणती झाली तर सर्वात मोठी गोष्ट अनेक वेळा परीक्षेमध्ये ही विचारलं गेलेलं आहे की गरिबी हटाव ही गोष्ट कोणत्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये करण्यात आली तर गरिबी हटाव ही गोष्ट चौथ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये इंदिरा गांधींनी त्या निवडणुकीच्या काळामध्ये तेव्हाच्या निवडणुकीच्या काळा काळामध्ये केली गेलेली आपल्याला दिसते शिवाय एकोणीसशे त्र्याहत्तर चौऱ्याहत्तरपासून नियोजन मंडळ जे आहे आपलं तर नियोजन मंडळाने दारिद्र्य रेषेचं मापन करण्यासाठी कॅलरी स्वरूपात 
मापन चालू के लिए गेले दिता मे एक त्रहत्तर चौरहत्तरपासन दारिद्र्य रेषे के मापन ये कैलरी या स्वरूप के लिए गए तो य का बैंकिंग क्षेत्र को गोषीं का विकास देखी पहान महत्वाच् है आता पहली गोष आप बहू कि एक जुलाई एक सत्तर रोजी चौदह बैंक राष्ट्रीयकरण के लिए गेल तो ये राष्ट्रीयकरण को बैंक के लिए गेल तो ज्यादा बैंक पन्नास कोटीपेक्षा जास्त है कि पन्ना कोटीपेक्षा जास्त ठेवी ज्यादा बैंके बैंक चौदह बैंक राष्ट्रीयकरण एक जुलाई एक सत्तर रोजी के लिए गेल अपना दिस्त तो ये राष्ट्रीयकरण करनामाग सरकार कारण का होता तो समाजवादी समाज रचने च उदिष्ट गाठने सा बैंक राष्ट्रीयकरण के लिए गेल अपना दिस्त आता हे पॉइंट महत्व के नोट डाउन कर बैंक राष्ट्रीयकरण तैमागल कारण का होता और कि तारखेला जा आता पुढ़ जो प्रश्न है तो एक एक सत्तर साली अग्रणी बैंक योजना सुरू के लिए गई मे आरबीआई ने क्षेत्रीय विका या अग्रणी बैंक की योजना सुरू के लिए गई आता ही योजना मे अग्रणी बैंक को गटा शिफारसीनुसार गाड़गी अभ्यास गटा शिफारी शिफारसीनुसार आफ एम नरिमन समिति प्रस्तावित रचनेनुसार आता हाठिका महत्व प्रश्न है गाड़गी अभ्यास गटा शिफारसी ने अग्रणी बैंक योजना सुरू के लिए गई मात्र अग्रणी बैंक की रचना को संगित तो एफ एस नरिमन समिति ने क्या अग्रणी बैंक की रचना संगित होती कनुसार आरबीआई ने क्षेत्रीय विका अग्रणी बैंक की योजना सुरू के लिए गई दिते अश्न परीक्षित ये हा गोषी तुम्हें नोट डाउन करूँ आता पुढ़ बगूया पुढ़ का भारतीय साधारण विमा महामंडला स्थापना बावीस नोवेबर एक बहत्तर साली के लिए गई आता साधारण विमा महामंडल है क्या करता तो साधारण विमा मजे जनरल इन्शुरस मोटमोटा कंपनिया इन्शुरस काड़ने काम ये भारतीय साधारण विमा निगम करत मे जनरल इन्शुरस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हे देखी प्रश्न हा देखी प्रश्न महत्वा अपना दिवन हो तो हा देखी नोट डाउन कर एक विचार के पूर्ण या योजने का विचार के खर्चा विचार के सर्वे जास्त खर्च हा कृषि क्षेत्र चौवीस टक्के खर्च कृषि क्षेत्र उद्योग क्षेत्र तेवीस टक्के खर्च किया गहतूक क्षेत्र वीस टक्के सामाजिक सेवा अठारह टक्के ऊर्जा क्षेत्र पंद्रह टक्के खर्च या योजने मध्य दसून शिवाय मित्रों अन्नधान्या उत्पादनात या योजना कालावधि में वाढ़ी अपना दिस्ते सन एक एक सत्तर साली नव्याण पॉइंट पांच दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादन एक त्रहत्तर चौरहत्तर साली एकशे तीन दशलक्ष टन अस्त शिवाय या कालावधि में महागाई का दर देखी वाढ़ा होता मजेज महागाई का जो निर्देशांक होता एकशे पास पॉइंट चार होता तो एक त्रहत्तर चौरहत्तर मध्य दौनशे चौर इतका वाढ़ा दसून यो आता चौथ कारण बगूया संथ औद्योगिक वाड़ ही है मजेच या पंचवार्षिक योजने में औद्योगिक विकाच कि औद्योगिक वाढ़ी लक्ष्य जे होता ते आठ टक्के होता मात्र अपना से दोन पॉइंट पांच टक्के इतक कमी प्रमाण साध्य आता पुढ़ वृद्धिदरा विचार के अल्पवृद्धिदर आप गाठले होता जी डी पी मधे लक्ष्य कि पांच पॉइंट सात टक्के होते साध्य मात्र अपना तीन पॉइंट दोन टक्के इतक साध्य एकंदरीत हि योजना का चांगल प्रमाण प्रगति की ठरली पाही नर अपयशी ठरली मग तमागे भारत पाकिस्तान युद्ध अल का कारण आू दे कि एक त्रहत्तर का तेला झटका आू दे ऑइल क्राइसि आपू शको हा गोषी मु का ही कालावधि ती अपयशी ठरली का ही कालावधि यशस्वी ठरले दिते आता हा घटका संभावित प्रश्न कसे यू शकता देखी मैं ये आढ़ावा है तो चौथा पंचवार्षिक योजने के प्रतिमान को तैयार के लिए योजना आयोग आर्थिक विभाग ने तैयार के लिए योजना आयोग सम्यक दर्शक विभाग ने तैयार के लिए या दोगी मिलन चौथा पंचवार्षिक योजने च प्रतिमान तैयार के लिए दिता शिवाय दुसरा प्रश्न बहुया चौथा पंचवार्षिक योजने के प्रतिमान नाविन्यजे का है तो यह प्रतिमा क्षेत्रीय सतुलना की गरज विचार अपन बगित कि जे संसाधनाच वाटप होते पैला तीन योजना मे असमान होता चौथा योजनेपासन कशा प्रकार संसाधनाच वाटप हो गाड़गे फॉर्म्यूला वपरल गला होता क्षेत्रीय सतुलना की गरज विचार घी होती निजना के मगास निजना के तत्व विचार घते पर परकीय व्यापार क्षेत्र का देखी या योजने में विचार के होता हा गोषी सर्व नाविन्या हो वरिलपैकी सर्व हे उत्तर ये पुढ़ प्रश्न संभाव्य को तो बगूया सम्यक दर्शक निजना के प्रतिमान डैशडैश तैयार के लिए सम्यक दर्शी निजना के प्रतिमान एलन मान और अशोक रुद्र ये तैयार के लिए तर मान आणि रुद्र यांच्या प्रतिमान डॅश डॅश क्षेत्रांचा समावेश आहे तर एकूण तीस क्षेत्रांचा समावेश असलेला दिसून येतो हे महत्वाचे प्रश्न आहेत परीक्षेत विचारले जाऊ शकतात 
आता यापूर्वी आयोगाने कोणकोणते प्रश्न विचारले या घटकावर हे देखील पाहणं गरजेचं आहे तर पहिलं प्रश्न बघूया आपण चौथी पंचवार्षिक योजना कोणत्या साली सुरू करण्यात आली एकदम सोपा प्रश्न आहे तर चौथी पंचवार्षिक योजना एकोणीसशे एकोणसत्तर साली सुरू करण्यात आली प्लॅनिंग अँड द पुअर या ग्रंथाचे लेखक कोण होते तर या ग्रंथाचे लेखक डॉक्टर बी एस मिन्नास हे होते तर हे चौथ्या योजनेचे एक सदस्य होते त्यामुळे हा प्रश्न देखील महत्वाचा आहे हा अधिक विचारला गेलेला आहे शिवाय पुढचा प्रश्न बघू चौथ्या पंचवार्षिक योजनात खालीलपैकी काय घडले हा प्रश्न आयोगाद्वारे रद्द केला गेला होता मात्र तुम्हाला अनेक गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील भारत पाकिस्तान युद्ध असेल तेलाचा झटका असेल अनेक एम आर टी पी कायदा झाला किंवा राष्ट्रीयकरण झालं अशा विविध फेरा कायदा झाला अशा विविध घटना या प्रश्नाखाली विचारल्या जाऊ शकतात भविष्यात म्हणून हा प्रश्न मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगितला म्हणजे या चौथ्या योजना काळात काय घडलं हे तुम्ही विशेष घटना लिहून ठेवल्या असतील तर त्या पुन्हा वाचा व्हिडिओमध्ये मी मागे सांगितले त्या वाचा म्हणजे काही कसाही प्रश्न आला तरी तो तुम तुम्हाला सोडवता येणं गरजेचं आहे म्हणून ह्या गोष्टी मी तुम्हाला समोर ठेवतो म्हणजे प्रश्न काय ठेवतो तर तुम्हाला कळायला पाहिजे की काय बाबा ह्या घटकामध्ये विचारलं जाऊ शकतं अशा प्रकारे मित्रांनो चौथी पंचवार्षिक योजना ही राबवली गेलेली आपल्याला दिसते तरी अशाच विविध घटकांची माहिती घेण्यासाठी अर्थशास्त्रातील घटकांची माहिती घेण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाचवी पंचवार्षिक योजनेविषयी जाणून घेणार आहोत अशाच त्यानंतर आपण अर्थशास्त्रातील म्हणजे भारतीय अर्थशास्त्रातील बऱ्यापैकी एक दोन महिन्यात घटक कम्प्लीट करणार आहोत परीक्षा बहुतेक ऑक्टोबरमध्ये होईल ऑक्टोबरमध्ये परीक्षा असेल तर आपलं हे ऑगस्टपर्यंत आपण संपवायचा प्रयत्न करूया पूर्ण भारतीय अर्थशास्त्र तरी अशा विविध व्हिडिओंची मालिका दररोज चालूच राहील तरी चॅनल सबस्क्राईब केलं नसल्यास सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा धन्यवाद मित्रांनो